Всем привет, с вами Алекс и сайт rmpc.by В этом видео хотелось бы показать, как добавлять статейки на сайт rmpc.by Вместе со мной здесь собирать информацию по игровому миру Если вы захотели стать блогером здесь на rmpc.by Итак, для этого первым делом регистрируемся на сайте Все достаточно таки просто На почту вам придет письмецо, активируете там ссылочку, все Потом дальше авторизуйтесь с помощью ваших данных У вас появляется э, кнопочка здесь «Добавить статью» Жмете ее Дальше все просто, буквально пару строк заполнить. Первым это делом название страницы заполняем. Допустим, вам захотелось, вы нашли какую-то новостейку хорошую, или сами что-то придумали, или свои мысли какие-то насчет чего-то, неважно что. Допустим, у меня вот такое название. Беру сюда его, копирую. Как можно короче должно быть, потому что, ну, чтобы не загромождать. Название всегда должно быть коротко и ясно. Сюда тоже то же самое прописываем, сюда ничего не пишем. Эта строка нужна для отдельного раздела видео, там где только видео выкладывается. Для статьи только вот эти две строки заполняем. Дальше тело статьи и самое главное превьюха. То есть превьюха это э, картинка, которая вот здесь вот сразу вот будет. Допустим, мне понравилась вот эта вот картинка. Захожу, первым делом сохраняю ее. CFF. Но имейте в виду, что нежелательно делать, брать и вот просто так вот полностью статью копировать не нужно. Так делать нужно текст отдельно, картинки отдельно. Это все просто, но так будет лучше, то есть так оно должно быть. Сначала добавляем, допустим, текст. Вот текст, который мне понравился, я беру и ввожу сюда, добавил. Обязательно делаем пробелы, потому что, смотрите, вот вам пример блога. Казалось бы, да, полезная информация здесь, но все вместе, все, смотрите, как сжато, очень сложно читать. Обязательно ставим по два пробела, то есть ставим пробелы, чтобы были абзацы. Так, значит, также не забываем, что здесь есть всевозможное редактирование статьи, и списки, и нумерация, и, и ну, цвет нежелательно, и заголовки всякие, и сноски, то есть все это есть. Стараемся оформлять как можно лучше статью, чтобы ее было приятно читать, потому что вы что делаете для читателей, а не просто нагромоздить, вот, вот к примеру, как вот так вот. Бывает и похуже, всякие ссылки, неровный текст, нежелательно. Старайтесь сделать, вы что сделали раз, и она уже висит, и ее будет будут смотреть, соответственно, оформляйте как можно лучше. Пускай это будет просто, но, по крайней мере, чтобы удобно читалось. Все, дальше, теперь мне нужно видео добавить. Как добавляется видео? Видео тоже копируем, просто вот берем, копируем. Я выделил, скопировал. Все, видео здесь появилось. Но обязательно не забываем пробелы, всегда делаем пробелы, чтобы было удобно читать. Картинку, как в тело, статье мне добавить. Ну вот, допустим, мне захотелось, понравилась вот эта вот картинка. Опять же, ее сохраняю. 9C2. Так, ну на превьюху сейчас еще добавим. Давайте вот самую главную картинку. Жмете сюда «Обновить». Вы появляетесь в своей такой вот папочке, в которой, ну, уже создан им для вашей учетной записи. Каждая папка, вот отдельную, которую вы создаете через эту вот кнопку, это уже какая-то статья. Сейчас очередная новая статья, вы можете ее или просто назвать как статья эту папку, или просто нумерация по порядку. 8, допустим. 8 я сделал. Захожу сюда, здесь уже будут храниться картинки к этой статье. Все, сюда жму. И вот, допустим, на превьюху я захотел вот эту вот стат... картинку. Так, значит... Ну, давайте еще одну добавлю. Так, вот это CF. На превьюху давайте, допустим, я захотел вот эту картинку. Вот. Все, вот она появилась. В тело статьи жмем вот сюда вот кнопочку. Сюда. И теперь уже вот эту картинку. И окей. Все, вот она тоже появилась. Обязательно делаем пробелы. Желательно между видео и картинкой текст, чтобы был... Ну и так далее. В общем, добавляете, редактируете, как вам нравится. Все крайне просто, ничего сложного. Все, когда сделали, вам все, вас все устраивает, жмем добавить. Все, страница успешно сохранена. Переходим на главную страничку, обновляем на сайте. Вот она появилась. То есть вот эта статейка, теперь вы можете в блогах все ваше будет появляться. Теперь вы сюда можете зайти, можете комменты, можете в социальных сетях рассказать. В том числе для того, чтобы оставлять комменты, регистрироваться на сайте не обязательно. Регистрироваться нужно только если блогерам хотите стать и статейки добавлять. Так что комменты можете друзьям сбрасывать, пускай смотрят, читают и добавляют комменты. Что делать, если вы хотите добавить видео? Потому что на сайте есть отдельный раздел под видео, куда вы можете добавлять видео, свое авторское, с каналов, трейлеры, все, что вам понравилось. Вот сюда. Как сюда добавлять видео? Заходим. То же самое. Добавить статью. 
То же самое, только вот название вам нужно добавить. Давай, допустим, к примеру, вот я захотел по NFS что-то выложить. Вот э, трейлер. Пускай вот этот будет трейлер. Так, вот, вот он подгружается. Беру его название, копирую. Вставляю сюда. Но только все, что лишнее, убираем. Самое главное, нужно название должно быть коротко, 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 ясно. Стоп, я его не скопировал. Вот сейчас копирую. Вот, коротенькое название. Потом сюда его тоже копируем. Ну, ссылка вот немножко неправильная получилась. Тогда вот можно ее обновить. Все, ссылка исправилась. Потом сюда. И все, для видео еще осталось единственное только что... Вот то, что после равно, вот это вот копируем, это уникальное название видео. Копируем вот это вот значение и сюда вставляем его в строку ID. Все, больше ничего не нужно. Все, дальше просто добавить. Все, видео будет в разделе. Никакого же текста там ничего нету. Обновляем и смотрим внизу. Вот оно у нас появилось. Все, таким образом вы можете добавлять видео на сайт, статьи и собирать информацию, то есть, ну и вообще вместе со мной тусоваться здесь и собирать интересные какие-то данные по играм, в том числе здесь все, что я делаю, все здесь, все на этом сайте, по Денуву, все запуски, все здесь. И больше всего я сижу только на этом сайте. Если вас интересует какая-то информация, заходите в комментариях, тут под статьями пишите, я все читаю, все, все отвечаю. Можно сказать, сижу только здесь на сайте, поэтому любую информацию, которая вас интересует, задавайте здесь, на сайте. Все, в общем-то, еще будет дополнительная статейка по этой инструкции. Там еще будут ответы на какие-то вопросы, которые у вас могут впоследствии возникнуть. возникнуть. Поэтому не забывайте, все ссылки будут в описании. Все, в общем-то, если хотите вместе со мной а, собирать информацию о игровом мире, пожалуйста, с вами был Алекс, сайт 3 Спасибо за просмотр.